சொல்லுங்க <laughs> உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டலாம் நீங்க இப்ப சேர போற சீட்டோட மதிப்பு ஐம்பதாயிரம் இருபது மாசம் கட்டணும் மாசத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் குறைவா தான் வரும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தானே அது எப்படி நாங்க கட்டிடுவோம் எங்களையும் சீட்ல சேர்த்துக்கோங்க ஓகே ஓகே கண்டிப்பா சேர்த்துறேன் மற்ற சிட் பண்ட்ஸ்ல இல்லாத சிறப்பு அம்சம் நம்ம சிட் பண்ட்ஸ்ல இருக்கு அதையும் சொல்றேன் கேட்டுக்குங்க நீங்க எவ்வளவு தொகைக்கு சிட் பண்ட்ஸ்ல சேர்றீங்களோ அந்த தொகைய முதல் மாசமே முழுசா எடுத்துக்கலாம் இந்த சலுகைக்காக நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் எங்க கம்பெனில உங்க பணத்தை கொஞ்சம் டெபாசிட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் என்னங்க அதிகபட்சமா நீங்க எவ்வளவு வேணா கட்டலாம் நீங்க எவ்வளவு பணத்துக்கு எங்க கம்பெனில டெபாசிட் பண்றீங்களோ அவ்வளவு பணத்துக்கும் மாசம் மாசம் வட்டி உங்க வீடு தேடி வந்துடும் ஐம்பதாயிரம் தானே ஓ இன்னைக்கே கட்டிடுவோமே கிடைக்காம <laughs> என்னங்க <laughs> 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 என்னங்க 
பணம் இல்லாதனால தான் கட்ட முடியாதுன்னு சொல்றேன் ஏங்க போய் சொல்றீங்க இப்பதானே ஒரு பெரிய வீட்டு சீமந்த கான்ட்ராக்டா முடிச்சிட்டு வந்தீங்க அதுல முழுசா 50000 கிடைக்கும்னு சொன்னீங்கல அது தான கட்ட சொல்றேன் அது அது என்னங்க ஏன் தயங்குறீங்க நம்மகிட்ட இருந்தா வெட்டி செலவாயிடும் தானே அதை இங்க டெபாசிட் பண்ண பாதுகாப்பா இருக்கும்னு சொல்றேன் அது மட்டும் இல்லமா முதல் மாசத்திலேயே நீங்க டெபாசிட் பண்ண அம்பதாயிரத்தை திரும்ப எடுத்துக்கலாம் சார் ஒரு நிமிஷம் எங்க ஒரு நிமிஷம் வாங்க எங்க ஒரு நிமிஷம் வாங்க சொல்றேன் வாங்க என்னடி எதுக்கு தனியா கூடி வந்து பேசுற எங்க கிளி பிள்ளைக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்றாருல அதிர்ஷ்டம்ங்கிறது எப்பவாது ஒரு தடவை தான் வரும் இப்படி போட்டு அப்படி எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துடலாமா அதனால எந்த பேச்சும் பேசாம முதல்ல பணத்தை கட்டிடலாங்க ஐயோ புரியாம பேசாத கௌரி எங்கிட்ட பணம் இல்ல பணம் இல்லையா என்னங்க சொல்றீங்க நீங்க அது அது பணம் அது இப்படி பறி போகும்னு சத்தியமா நான் நினைச்சு கூட பாக்கல என்னங்க சொல்றீங்க அவ்வளவு பணத்தை எங்க தொலைச்சிங்க தொலைக்கல பிடுங்கிட்டாங்க ரொம்ப சர்வ சாதாரணமா சொல்றீங்க பிடுங்கிட்டாங்களா ஆமா கௌரி நடந்தது என்னன்னா அறுபதாயிரம் ரூபாய் ஆகுமா சரி அத நீ தலைவர் பிறந்த நாளைக்கு டொனேஷன் கொடுத்ததா நினைச்சுக்க என்ன சரியா முடியாத அவங்க அண்டாரங்க ஆச்சுங்க சம்பளம் கொடுக்கலாம் சரிப்பட்டு வராது ஒண்ணு பணம் இல்ல பஞ்சாயத்து எது கொத்து வர அண்ணா இதெல்லாம் அணியா என்ன உங்ககிட்ட நியாயம் அணியாயம் பேசுறதுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு நேரம் இல்லையா இவ மாதிரி வண்டி அடியா வேற வழி இல்லாம பணத்தை பறி கொடுக்க வேண்டியதாயிருச்சு கௌரி உங்களுக்கு கொஞ்சம் மாதம் மூளை இருக்கா நேர்மையா தொழில் பண்றேன்னு சொல்லி இப்படி ஐம்பதாயிரத்தை தொலைச்சிட்டு வந்து நிக்கிறீங்களே கௌரி அவங்க அப்படி பண்ணுவாங்கன்னு சத்தியமா நான் எதிர்பார்க்கல தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும் அந்த பணத்தை காப்பாத்தி கொண்டு வந்திருப்பீங்களா உங்களுக்கு அறிவே கிடையாது பண்ற தொழில நேர்மையை விட புத்திசாலித்தனம் தான் முக்கியம்னு எப்பதான் உங்க மரமண்டிக்கு புரிய போதோ எனக்கு சுத்தமா தெரியல அவங்கள அடாவடித்தனமா பணத்தை பிடிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்ற நீ என்ன குத்தம் சொல்ற வேற யாரு குத்தம் சொல்றது அவங்க பிறந்த நாளைக்கு ஆக்கி போட சொன்னா சரின்னு சொல்லி ஆக்கி போட்டுட்டு உனக்கு பாதியா பணத்தை வாங்கிட்டு வந்திருக்க வேண்டியதானே அதை விட்டுட்டு நேர்மா அது இதன்னு பேசிட்டு வந்ததால தானே இன்னைக்கு பணத்தை பிடிங்க இருக்காங்க அதுக்கு உங்களால என்னங்க பண்ண முடிஞ்சது போலீஸ்க்கு போக முடியுமா இல்ல அவங்கள எதிர்த்துதான் உங்களால தொழில் பண்ண முடியுமா நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இந்த தொழிலே உங்களுக்கு வேண்டாம் வேண்டாம்னு ஏன் பேச்ச எங்க கேட்டீங்க பிடிவாதமா இந்த தொழில் தான் பண்ணுவேன் அடப்படிச்சீங்க இப்போ நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏதாவது நல்லது செய்யணும்னா கூட அதை உங்க தொழிலால செய்ய முடியல என்னவோ பண்ணுங்க நானும் என் பிள்ளையும் எங்க தலையில என்ன எழுதியிருக்கோ அதுபடி கஷ்டப்பட்டு சாகுறோம் நிலைமை <laughs> 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 அம்மா பேசினதை நானும் கேட்டுட்டு தானே இருந்தேன் 
ஆனா நீ அம்மா சொன்னது கேட்காம என்னால எப்படி முடியும்னு சொன்னதுனாலதான் அவங்க கோவம் இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு உன்னால முடியுமோ முடியாதோ அவங்க கேக்குறதுக்கு சரின்னு சொல்லிருக்க வேண்டியதானே எப்படி சரின்னு சொல்ல சொல்ற இப்ப நான் சரின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் மாப்பிள்ளை வெளியே எடுக்க முடியாம போயிடுச்சுன்னா என்ன பேசுவோம் நினைச்சு பாத்தியா அதுக்காக நீ பணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணாம இருந்து அம்மா அக்கா கோவத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்த போறியா ஏய் அவங்க என்ன புரிஞ்சிக்காம கோவப்படுறாங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அவங்க உன புரிஞ்சிக்கலனா என்ன நீ அவங்கள புரிஞ்சிக்கோ அம்மா பத்தி தான் உனக்கு தெரியுமே அவங்க இஷ்டத்துக்கு மாத்தி மாத்தி பேசுவாங்க அதுக்காக நீ ஒதுங்க போயிட கூடாது இந்த நேரத்துல நீ ஏதாவது முயற்சி பண்ணி பிரகாஷ் மாமாவை எப்படியாவது வெளியில கொண்டு வந்து அவங்க கோவத்தை குறைக்க பாரு நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் ஆனா முழுசா ரெண்டு லட்சத்துக்கு நான் எங்க போறது என்ன நம்பி அவன் கடன் கொடுப்பான் இதே தான் நீ எல்லா பிரச்சனைக்கும் சொல்ற உன்ன யார் கடன் வாங்க சொன்னாங்க தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு கேட்டு பாரு கொடுக்காம நான் போயிடுவாங்க அப்படி நான் கேட்டது கொடுக்கிறதுக்கு ஏய் மலிகா ஒருத்தருக்கா மலிகா அவன் போன மாசம் தான் ஃபாரின்ல இருந்து இங்க வந்து செட்டில் ஆயிருக்கான் அப்ப அவர் கிட்ட பணம் கேட்ட கொடுப்பாரேனா அவன் ஃபாரின் போறதே நான் தான் காரணமா இருந்தேன் அதனால எந்த உதவினாலும் தயங்காம என்கிட்ட கேளுன்னு சொல்லிருக்கான் என்ன <laughs> 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 அடிப்பட்டு <laughs> <laughs> யாரோ குழந்தை மேல வண்டி ஏத்துறது நீ யார் சார் நான் தான் சார் நீ யார் என்ன ட்ரங்க் டிரைவா அதான் இல்ல சார் குழந்தை குடுக்க வந்துச்சு சொல்ற சார் போய் ஏற வண்டில போற ப்ளீஸ் சார் சார் யார் ஏத்தி ஆமா சார் போ 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 ஏடி வண்டி அதுக்கப்புறம் நான் கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு அலைஞ்சு வெளியே வந்ததெல்லாம் தனி கதை நடந்தது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே தெரியாது ஆனால் ஃபாரின் போயிட்டு சம்பாரிச்சு திரும்பி வந்த ரவி அவன் விரும்பின பொண்ணையே போன மாதம் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊர்லேயே செட்டில் ஆகிட்டான் அவன் கல்யாணத்துக்கு நான் போயிருந்தப்போ அவன் என்னை ரொம்பவே வசதி பேசினான் நீ இல்லைனா எனக்கு இந்த வசதி வாய்ப்பெலாம் இல்லைடா உனக்கு எந்த உதவினாலும் எப்பனாலும் செய்ய தயாரா இருக்குன்னு சொன்னா அதான் இப்ப நான் உதவி கேட்கலாம் இருக்கேன் சரியான யோசனை தானே அது நீ உன் ஃப்ரெண்டுக்கு செஞ்ச உதவி தக்க சமயத்துல யாராலையும் செய்ய முடியாத பெரிய உதவி அந்த உதவிய இத்தனை வருஷம் கழிச்சு அவரு மறக்காம இருக்காரு அத நினைச்சாதான் ஆச்சரியமா இருக்கு ஆமா மல்லிகா நேத்து செஞ்ச உதவிய இன்னைக்கு மறந்துட்டு பேசுறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க மத்தியில ரவி நிஜமாவே கிரேட் தான் அப்புறம் என்னன்னு காலையில முதல் வேலையும் உன் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய் ரெண்டு லட்சம் கேளு மாசம் மாசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருப்பி தந்துடுறேன்னு சொல்லு கண்டிப்பா கிடைக்கும் 
அதை எடுத்துட்டு போய் அபிராமி அண்ணிகிட்ட குடுத்து கேச வாபஸ் வாங்க வச்சு பிரகாஷ் மாமாவை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தற அப்படி மட்டும் நீ செஞ்சிட்ட இங்க உமால இருக்கிற கோவலா இரண்டு இடம் தெரியாம காணாம போய்டோம் சரியா சரி மல்லிகா காலையிலே போய் ரவிய பார்த்து நான் பணம் வாங்கிறேன் போயிருக்கார் <laughs> அதனால வந்த பிரச்சனை தான் சார் இவ்வளவும் ஆமா சார் என் பையனையும் மருமகளையும் ஒன்னு சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக அவங்க தரப்புல இருந்து சோமுன்னு ஒரு ஆள் வந்தான் பேச்சுவார்த்தை முத்தி போய் அந்த சோமு என் பையனை அடிச்சுட்டான் இத கேள்விப்பட்டு நியாயத்தை தட்டி கேட்க போன என் மருமக மேல அந்த அபிராமி அநியாயமா அடிச்சுட்டாரு உடைச்சிட்டாருன்னு புகார் கொடுத்துட்டா சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் எவ்வளவோ மன்றாடி பார்த்தோம் சார் அவங்க விடல சார் அதுக்கப்புறம் தான் சார் உங்ககிட்ட வந்திருக்கோம் என் மருமகனை எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வந்துருங்க சார் கவலைப்படாதீங்கம்மா இது சாதாரண அடிதடி பிரச்சனை தான் ஈஸியா உங்க மருமகனை வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் அது மட்டும் இல்ல அடிப்பட்ட சோமு கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் கொடுக்கல அதை வச்சு பிரகாஷ எப்படி வெளியே கொண்டு வருதுன்னு பாக்குறேன் ரொம்ப புண்ணியமா போகும் சார் எப்படியாவது என் மருமகனை வெளியே கொண்டு வந்துருக்கு சார் எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல ஃபீஸ பத்தி எல்லாம் அப்புறம் பாக்கலாமா முதல்ல உங்க மருமகனை வெளியே கொண்டு வர வழியை பாக்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ என்ன ராமகிருஷ்ணா நல்லா இருக்கியா நீங்க யார் சார் பேசுறீங்க என்ன ராமகிருஷ்ணா என்ன தெரியலையா நான் தான் கோதாண்டம் பேசுறேன் சார் என்ன சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க என்ன சார் ஆபீஸ் பக்கமே வரதில்ல நான் வரதெல்லாம் இருக்கட்டும் உன்னை தேடி அங்கே ரெண்டு பிச்சைக்காரிங்க வந்திருக்காங்களா சார் பிச்சைக்காரிங்களா 